പ്രിയമുള്ള കുട്ടികളെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ടൂൾസ് ഓഫ് റീകോമിനൻ്റ് ഡി എൻ എ ടെക്നോളജിയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് റീകോമിനൻ്റ് ഡി എൻ എ ടെക്നോളജിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിവിധ ഉപകരണങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ടൂൾസാണ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോന്യൂക്ലിയസ് പോളിമറൈസ് എൻസൈം ലിഗൈസ് എൻസൈം ക്ലോണിം വെക്ടർ ഹോസ്റ്റ് ഓർഗാനിസം ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻസിനെ ഒട്ടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എൻസൈമാണ് ലിഗൈസ് എൻസൈം ദെൻ നമ്മൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈംസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോയി ഡി എൻ എ കട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എൻസൈമുകളാണ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈംസ് ഡി എൻ എ പ്രത്യേക സ്ഥാനങ്ങളിൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എൻസൈമുകളാണ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈംസ് ആ പ്രത്യേക സ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് റെക്കഗ്നീഷൻ സീക്വൻസ് ആദ്യമായിട്ട് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈമാണ് ഹിൻഡി ടു എന്ന് പറയുന്നത് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈമിന് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇക്കോ ആർ വൺ അത് നെയിം ചെയ്യുന്ന രീതി ഓർത്തിരിക്കണം ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എസ്ക്രീഷ എന്ന് പറയുന്ന ജീനസ് നെയിമിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു കോ എന്നുള്ളത് കൊളൈ എന്ന് പറയുന്ന സ്പീഷീസ് നെയിമിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആർ എന്ന് പറയുന്ന എസ്ക്രീഷ കൊളയുടെ ആർ വൈ തേർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രെയിനിനെയാണ് ബാക്ടീരിയൽ സ്ട്രെയിനിനെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വൺ എന്ന് പറയുന്ന റോമൻ ലെറ്റർ നമ്പർ വൺ ആണ് ഇത് ബാക്ടീരിയയിൽ നിന്നും ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത എൻസൈമിൻ്റെ ഓർഡറിന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വണ്ണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ പിന്നീട് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ന്യൂക്ലിയസുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു എക്സോ ന്യൂക്ലിയസും എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസും എക്സോ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എൻ എയെ ഒരു എൻഡിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡുകൾ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈമുകളാണ് അതേസമയം എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എൻ എക്കുള്ളിൽ പ്രത്യേക സ്ഥാനങ്ങളിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നവരെയാണ് എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈംസ് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈംസ് ഡി എൻ എ നമുക്കറിയാം ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈംസ് അവയിൽ പ്രത്യേക റെക്കഗ്നീഷൻ സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സീക്വൻസിൽ പോയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈംസ് ഈ റെക്കഗ്നീഷൻ സീക്വൻസിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യും പരിശോധിക്കും അങ്ങനെ ഡി എൻ എയുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യും ഡി എൻ എയുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് പ്രത്യേക സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഡി എൻ എയിൽ കട്ട് വരുത്തും ഡി എൻ എയുടെ രണ്ട് സ്ട്രാൻഡുകളിലും കട്ട്സ് വരുത്തും ഇനി ഇങ്ങനെ കട്ട് വരുത്തുന്ന ഈ സ്ഥാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സീക്വൻസുകൾ സാധാരണഗതിയിൽ പാലിൻഡ്രോം സീക്വൻസുകൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പാലിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ലാംഗ്വേജിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വേർഡാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരേപോലെ വായിക്കാൻ കഴിയുന്ന വാക്കുകളാണ് പാലിൻഡ്രോം വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ മലയാളം എന്ന് പറയാറുണ്ട് മലയാളം ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മലയാളം തന്നെയാണ് വായിക്കുക നമ്മൾ മലയാളത്തിലൊക്കെ പല എക്സാമ്പിൾസും പറയാറുണ്ട് ജലജ ജ ല ജ അത് തിരിച്ചും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വായിക്കുക ജലജ എന്ന് തന്നെയാണ് എന്നാൽ പാലിൻഡ്രോം സീക്വൻസ് ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് പൊതുവായിട്ട് ഇക്കോ ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം കട്ട് ചെയ്യുന്ന പാലിൻഡ്രോം സീക്വൻസ് ആണ് ജി എ എ ടി ടി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഒരു സ്ട്രാൻഡിൽ ജി എ എ ടി ടി സി ആണെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സ്ട്രാൻഡിൽ അതിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ജി എ എ ടി ടി സി എന്നായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതായത് ഡി എൻ എക്ക് രണ്ട് സ്ട്രാൻഡുകളാണുള്ളത് ഈ രണ്ട് സ്ട്രാൻഡുകൾക്കും രണ്ട് ഓറിയൻറ്റേഷൻസ് ആണുള്ളത് ഒരു സ്ട്രാൻഡ് ഫൈവ് ഡാഷ് ത്രീ ഡാഷ് ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സ്ട്രാൻഡ് ത്രീ ഡാഷ് ഫൈവ് ഡാഷ് ഡയറക്ഷനിലാണുള്ളത് ഈ ഫൈവ് ഡാഷ് ത്രീ ഡാഷ് എൻഡുകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഡിയോക്സൈറൈബോസിലുള്ള എത്രാമത്തെ കാർബണുമായിട്ടാണ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള എൻഡ് ഏത് കാർബണുമായിട്ടാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രാൻഡിൽ ഇപ്പോൾ ഫൈവ് ഡാഷ് ത്രീ ഡാഷ് ഡയറക്ഷനിൽ ജി എ എ ടി ടി സി എന്നാണെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സ്ട്രാൻഡിൽ അതേ ഡയറക്ഷനിൽ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഡാഷ് ത്രീ ഡാഷ് ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ജി എ എ ടി ടി സി എന്ന് കിട്ടും അല്ലാതെ സാധാരണ നമ്മൾ പാലിൻഡ്രോം വേർഡ്സ് പറയുന്ന പോലെ ഒരേ സ്ട്രാൻഡിൽ തന്നെ തിരിച്ചു
ഓറിയൻറ്റേഷൻ റീഡിങ് ഒരേപോലെ കീപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മൾ രണ്ട് സ്ട്രാൻസിലും ഫൈവ് ഡാഷ് ത്രീ ഡാഷ് ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് റീഡ് സെയിം അത് ഒരേപോലെ വായിക്കുന്ന നൈട്രജൻ ബേസ് പെയ്ഴ്സിൻ്റെ സീക്വൻസിനെയാണ് പാലിൻഡ്രോം സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പാലിൻഡ്രോം സീക്വൻസ് ഈസ് ദ സീക്വൻസ് ഓഫ് ബേസ് പെയ്ഴ്സ് ദാറ്റ് റീഡ്സ് സെയിം ഓൺ ദി ടു സ്ട്രാൻസ് വെൻ ഓറിയൻറ്റേഷൻ റീഡിങ് ഈസ് കെപ്റ്റ് സെയിം ഓറിയൻറ്റേഷൻ റീഡിങ് ഒരേപോലെ കീപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് സ്ട്രാൻസിലും ഒരേപോലെ വായിക്കുന്ന നൈട്രജൻ ബേസ് പെയ്ഴ്സിൻ്റെ സീക്വൻസിനെയാണ് പാലിൻഡ്രോം സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ പാലിൻഡ്രോം സീക്വൻസ് ഓഫ് ഇക്കോ ആർ വൺ ഇക്കോ ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈമിൻ്റെ പാലിൻഡ്രോം സീക്വൻസ് ആണ് ജി എ എ ടി ടി സി ഫൈവ് ഡാഷ് ത്രീ ഡാഷ് ഡയറക്ഷനിൽ ഇപ്പോൾ പാലിൻഡ്രോം സീക്വൻസ് എന്താണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇക്കോ ആർ വണിൻ്റെ പാലിൻഡ്രോം സീക്വൻസ് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ വീണ്ടും പാലിൻഡ്രോം സീക്വൻസ് ഇക്കോ ആർ വണിൻ്റെ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം ആണ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈമ് ആദ്യമായിട്ട് റെക്കഗ്നേഷൻ സീക്വൻസിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യും പിന്നീട് അത് ഡി എൻ എയുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ രണ്ട് സ്ട്രാൻസിലും കട്ട് ചെയ്യും ഈ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് ഈ റെക്കഗ്നേഷൻ സീക്വൻസിൻ്റെ സെൻട്രിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്കും ടിക്കും ഇടയിലാണ് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം സെൻട്രലല്ല കട്ട് ചെയ്യുന്നത് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ജീക്കും എക്കും ഇടയിലായിട്ടാണ് സെൻട്രലിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഇനി ഒരു സ്ട്രാൻഡിൽ ജീക്കും എക്കും ഇടയിലാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സ്ട്രാൻഡിലും അതേ രണ്ട് ബേസ് പെയ്ഴ്സിനിടയിലാണ് കട്ട് ചെയ്യാം അതായത് ജീക്കും എക്കും ഇടയിൽ തന്നെയാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സ്ട്രാൻഡിലും കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ കട്ട് വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള എൻഡുകൾ കിട്ടും അതായത് ഒരു എൻഡിൽ ടി ടി എ എ എന്ന് പറഞ്ഞ സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡ് കിട്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് എൻഡിൽ എ എ ടി ടി എന്ന് പറയുന്ന സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള എൻഡുകൾ കിട്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള എൻഡുകൾ നമ്മൾ സ്റ്റിക്കി എൻസ് എന്ന് പറയും സ്റ്റിക്കി വേർഡ് മീനിങ് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന അറ്റങ്ങൾ എന്നാണ് അർത്ഥം സ്റ്റിക്കി എൻസ് ഇങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ഇവയ്ക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അവയുടെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ടുള്ള കൗണ്ടർ പാർട്സുമായിട്ട് ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡി എൻ എ ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യാൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ ബോൺസ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഫോം ചെയ്യാൻ കഴിയും കോംപ്ലിമെൻ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയുടെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ടുള്ള ബേസ് പെയറാണ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് നേരെ തിരിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ടിയുടെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ബേസ് പെയറാണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ജിയുടെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ബേസ് പെയറാണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് സൈറ്റോസിൻ സൈറ്റോസിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ബേസ് പെയറാണ് ഗ്വാനൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ടുള്ള കൗണ്ടർ പാർട്സുമായിട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഹൈഡ്രജൻ ബോൺസ് ഫോം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് കൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള എൻഡുകളെ നമ്മൾ സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡേർഡ് എൻഡുകളെ സ്റ്റിക്കി എൻഡുകൾ എന്ന് പറയും റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈംസ് കട്ട് ദ ഡി എൻ എ സ്ട്രാൻഡ് എ ലിറ്റിൽ അവേ ഫ്രം ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി പാലിൻഡ്രോം സൈറ്റ് പാലിൻഡ്രോം സൈറ്റിൻ്റെ നടുവിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാറിയിട്ട് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈമ് ഡി എൻ എ കട്ട് ചെയ്യുന്നു ബട്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദ സെയിം ടു ബേസസ് ഓൺ ദി ടു ഓപ്പോസിറ്റ് സ്ട്രാൻഡ്സ് പക്ഷേ രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സ്ട്രാൻഡിലും ഒരേ രണ്ട് ബേസ് പെയ്ഴ്സിനിടയിലാണ് കട്ട് ചെയ്യാം ദിസ് ലീവ്സ് സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡേർഡ് പോർഷൻസ് അറ്റ് ദ എൻസ് കോൾഡ് സ്റ്റിക്കി എൻസ് ഇത് ഇവയുടെ അറ്റങ്ങളിൽ സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് ഉണ്ടാക്കും ഈ സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡേർഡ് പോർഷൻസിന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റിക്കി എൻസ് എന്ന് പറയും ദ ആർ നെയ്ഡ് സോ ബിക്കോസ് അവ എങ്ങനെ വിളിക്കാൻ കാരണം ദ ക്യാൻ ഫോം ഹൈഡ്രജൻ ബോൺസ് വിത്ത് ദ ആർ കോംപ്ലിമെൻ്ററി കൗണ്ടർ പാർട്സ് അവയുടെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ടുള്ള കൗണ്ടർ പാർട്സുമായിട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അവയ്ക്ക് ഹൈഡ്രജൻ ബോൺസ് ഫോം ചെയ്യാൻ കഴിയും ദിസ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ്സ് ദി ആക്ഷൻ ഓഫ് ഡി എൻ എ ലിഗേസ് എൻസൈം ഇത് ഡി എൻ എ ലിഗേസ് എൻസൈമിൻ്റെ പ്രവർത്തനം സുഗമമാക്കുന്നു ഇനി ആരെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡി എൻ എ ആണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെ ഡി എൻ എ കട്ട് ചെയ്യണം ഒന്ന് സോഴ്സ് ഡി എൻ എ കട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏത് ഡി എൻ എയിലാണോ ഉള്ളത് 
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേപോലെയുള്ള സ്റ്റിക്കി എൻസ് എന്നുള്ളതിന് പകരമായിട്ട് എന്ത് വാക്കാണ് ഉപയോഗിച്ച് കോംപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റിക്കി എൻസ് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഒരു സ്ട്രാൻഡിൽ അഡിനൈൻ ആണെങ്കിൽ മറ്റൊരു സ്റ്റിക്കി എൻഡിന്റെ സ്ട്രാൻഡിൽ ടീ ഉണ്ടായിരിക്കും കോംപ്ലിമെന്ററി ആയി കൊണ്ട് തൈമിൻ ഉണ്ടായിരിക്കും വെൻ കട്ട് ബൈ ദ സെയിം റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസെയിം ഒരേ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസെയിം കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദ റിസൾട്ടന്റ് ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് ഹാവ് ദി സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റിക്കി എൻസ് അതിന്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഡി എൻ എയുടെ കഷ്ണങ്ങൾക്ക് ഒരേ പോലെയുള്ള സ്റ്റിക്കി എൻഡുകൾ ഉണ്ടാവും ആൻഡ് ദീസ് ക്യാൻ ബി ജോയിൻ ടുഗദർ യൂസിംഗ് ഡി എൻ എ ലിഗേസസ് ഇവയെ നമുക്ക് ഡി എൻ എ ലിഗേസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒട്ടിക്കാവുന്നതാണ് So, same restriction enzyme should be used to cut both the vector and the source DNA. അതുകൊണ്ട് വെക്ടർ ഡി എൻ എയെ കട്ട് ചെയ്യാനും സോഴ്സ് ഡി എൻ എയും കട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരേ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസെയിം തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കണം റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസെയിമിന്റെ ആക്ഷൻ കാണിക്കുന്ന ഒരു ഡയഗ്രാമാറ്റിക് റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് ദ എൻസെയിം കട്ട്സ് ബോത്ത് ദി ഡി എൻ എ സ്ട്രാൻഡ്സ് അറ്റ് ദ സെയിം സൈറ്റ് ഒരേ സൈറ്റിലാണ് രണ്ട് ഡി എൻ എ സ്ട്രാൻഡിനെയും കട്ട് ചെയ്യുന്നത് വെക്ടർ ഡി എൻ എ കാണാം അതുപോലെ തന്നെ സോഴ്സ് ഡി എൻ എയും കാണാം വെക്ടർ ഡി എൻ എയിൽ ജീക്കും എയ്ക്കും ഇടയിൽ കട്ട് വരുത്തുന്നു ഒരു സ്ട്രാൻഡിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സ്ട്രാൻഡിലും ജീക്കും എയ്ക്കും ഇടയിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇക്കോ ആർ വൺ കട്ട്സ് ദ ഡി എൻ എ ബിറ്റ്വീൻ ബേസസ് ജി ആൻഡ് എ ഓൺലി വെൻ ദ സീക്വൻസ് ജി എ എ ടി ടി സി ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ഡി എൻ എ ഡി എൻ എയിൽ ജി എ എ ടി ടി സി എന്ന് പറയുന്ന സീക്വൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ജീക്കും എയ്ക്കും ഇടയിൽ കട്ട് വരുത്തുന്നു അപ്പോൾ സോഴ്സ് ഡി എൻ എയിലും അതിൻ്റെ ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആ ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഭാഗത്തെയാണ് നമ്മൾ ഫോറിൻ ഡി എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫോറിൻ ഡി എൻ എ കട്ട് വരുത്തുന്നു ജീക്കും എയ്ക്കും ഇടയിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സ്റ്റാൻഡിലും ജീക്കും എയ്ക്കും ഇടയിൽ കട്ട് വരുത്തുന്നു അങ്ങനെ നമുക്ക് സ്റ്റിക്കി എൻസ് കിട്ടുന്നു വെക്ടർ ഡി എൻ എയിൽ സ്റ്റിക്കി എൻഡ് കിട്ടുന്നു എ എ ടി ടി എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ടി ടി എ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റിക്കി എൻഡ് കിട്ടുന്നു സോഴ്സ് ഡി എൻ എയിലും സ്റ്റിക്കി എൻഡ് കിട്ടുന്നു കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റിക്കി എൻഡാണ് ടി ക്ക് മാച്ചിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെ എ ഉണ്ട് ഈ ടിക്ക് മാച്ചിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെ എ ഉണ്ട് എയ്ക്ക് മാച്ചിങ് ആയിട്ട് ടി ഉണ്ട് എയ്ക്ക് മാച്ചിങ് ആയിട്ട് വീണ്ടും ടി ഉണ്ട് ഈ ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻസിനെ സ്റ്റിക്കി എൻസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ നമുക്ക് റീകോമിനൻ്റ് ഡി എൻ എ ലഭിക്കുന്നു ഈ കോർവണിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഡയഗ്രമെറ്റിക് ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് വെക്ടർ ഡി എൻ എ ഫോറിൻ ഡി എൻ എ വെക്ടർ ഡി എൻ എയിൽ ജിക്കും എയ്ക്കും ഇടയിൽ കട്ട് വരുത്തുന്നു ഫോറിൻ ഡി എൻ എയിലും അതേ രണ്ട് ബേസ് പേഴ്സിനിടയിൽ കട്ട് വരുത്തുന്നു റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസെമിനെയാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ സ്റ്റിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് സ്റ്റിക്കി എൻസ് ഉണ്ടാവുന്നു ലിഗേസിൻ്റെ പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ട് സ്റ്റിക്കി എൻഡുകൾ തമ്മിൽ യോജിക്കുന്നു സോഴ്സ് ഡി എൻ എയുടെയും ഫോറിൻ ഡി എൻ എയുടെയും അല്ലെങ്കിൽ വെക്ടർ ഡി എൻ എയുടെയും സോഴ്സ് ഡി എൻ എ അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിൻ ഡി എൻ എയുടെയും അങ്ങനെ നമുക്ക് റീകോമിനൻ ഡി എൻ എ കിട്ടുന്നു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള മറ്റൊരു ഡയഗ്രാമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഫോറിൻ ഡി എൻ എ കാണാം വെക്ടർ ഡി എൻ എ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്മി ഡി എൻ എ കാണാം സെയിം റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഇൻ സെയിം കട്ടിങ് ബോത്ത് ഫോറിൻ ഡി എൻ എ ആൻഡ് വെക്ടർ ഡി എൻ എ ആൻഡ് സ്പെസിഫിക് പോയിന്റ് ഫോറിൻ ഡി എൻ എയും വെക്ടർ ഡി എൻ എയും പ്രത്യേക പോയിന്റുകളിൽ സെയിം റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസെയിം കട്ട് ചെയ്യുന്നു ഫോറിൻ ഡി എൻ എ കട്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ചെറിയൊരു കഷ്ണം നമുക്ക് കിട്ടുന്നു വെക്ടർ ഡി എൻ എയും കട്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ അവിടെ ചെറിയ കഷ്ണം ഒട്ടിക്കാനുള്ള ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ലിഗേസസ് ജോയിൻ ഫോറിൻ ഡി എൻ എ ടു പ്ലാസ്മിഡ് ലിഗേസുകൾ ഫോറിൻ ഡി എൻ എ പ്ലാസ്മിഡുമായിട്ട് ഒട്ടിക്കുന്നു അങ്ങനെ നമുക്ക് റീകോമിനൻ ഡി എൻ എ മോളിക്യൂൾസ് കിട്ടുന്നു ഈ റീകോമിനൻ ഡി എൻ എ മോളിക്യൂൾസിനെ നമ്മൾ ബാക്ടീരിയൽ സെൽസിലേക്ക് കടത്തി വിടുന്നു ഇങ്ങനെ കടത്തി വിടുന്നതിന് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയും ഈ കൊളൈ സെൽസിലേക്ക് എസ്ക്രീഷ കൊളൈ സെല്ലുകളിലേക്ക് കടത്തി വിടുന്നു ഇങ്ങനെ ഡി എൻ എയെ സ്വീകരിക്കുന്ന സെല്ലുകളെ ഹോസ്റ്റ് സെല്ലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോണിങ് ഹോസ്റ്റുകൾ എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഹോസ്റ്റ് ഓർഗാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് എസ്ക്രീഷ്യ കൊളൈ ബാക്ടീരിയകളാണ് ഇനി
സാധാരണ രീതിയിൽ കട്ട് വരുത്തുന്നത് പാലിൻഡ്രോം സീക്വൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സീക്വൻസുകളിലാണ് എന്താണ് പാലിൻഡ്രോം സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓറിയൻറ്റേഷൻ റീഡിംഗ് ഒരേപോലെ കീപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് സ്ട്രാൻസിലും ഒരേപോലെ വായിക്കുന്ന ബേസ് പെയർസിന്റെ സീക്വൻസിനെയാണ് പാലിൻഡ്രോം സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്കോ ആർ വണിന്റെ പാലിൻഡ്രോം സീക്വൻസ് ആണ് ജി എ എ ടി ടി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയും സാധാരണഗതിയിൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈംസ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്രക്കഗ്നിഷൻ സീക്വൻസിന്റെ സെൻട്രലിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാറിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള എൻഡുകൾ കിട്ടും ഈ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എൻഡുകൾ നമ്മൾ സ്റ്റിക്കി എൻസ് എന്ന് പറയും സ്റ്റിക്കി എൻസ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം അവയ്ക്ക് അവയുടെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ടുള്ള കൗണ്ടർ പാർട്സുമായിട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട്സ് ഫോം ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇത് ലിഗേസിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ലിഗേസിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എൻ എ ഒട്ടിക്കലാണ് ജോയിൻ ചെയ്യലാണ് അത് എളുപ്പമാക്കും സാധാരണഗതിയിൽ സോഴ്സ് ഡി എൻ എയും വെക്ടർ ഡി എൻ എയും ഒരേ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസെയും കൊണ്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരേപോലെയുള്ള സ്റ്റിക്കി എൻഡുകൾ കിട്ടും ഇത് ഡി എൻ എ ലിഗേസ് എൻസെയ്മിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എളുപ്പമാക്കും ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് എല്ലാവരും നന്നായി പഠിക്കുക താങ്ക് യു